。娘，你做的饭可真香。那我们就常来。嗯。养好身体啊。嗯，知道了，爹。海香啊，别送了，你身子骨很弱，赶紧回去。歇着吧，娘，爹，我们也要保重身体啊、哎！好，走了，走了啊！路上小心点啊！哎,哎，春竹，春竹，春竹，你鬼鬼祟祟的干什么呢？春竹，你来这干什么呀？韩香，我是来拜托你帮我做一件事的。葛太贝勒有令。说你不准接近韩香的，你快回去吧。春竹，我们之间已经没什么话好说的了，你走吧。韩香，你听我把话说完。春竹，你敢违背格泰贝勒的命令吗？快回去。韩香，你还是先回房休息吧，否则贝勒爷怪罪下来，我可担当不起啊。春竹，你快回去吧。韩香，女儿不肯见我，我就一直跪在这里，直到你肯见我为止。哎，吃点，吃点，哎，多吃点啊！来，吃点，吃点，吃点，吃点，吃点。来来，哎呀，吃点，吃点，哎。怎么没看见春竹啊？乌来，你知不知道他去哪儿了？春竹现在正跪在宁寿宫外求韩香见他呢。什么？看来春竹果真做了什么对不起韩香的事，要不然韩香为什么不肯见他？是啊，春竹不肯说实话，韩香又是个闷葫芦，真不知道他们俩到底发生什么事了。到底发生什么事了呢？事情怎么会闹到这个地步？不行。我得去看看春竹才行。哎，佟司库，你就不要管春竹了。你又不是不知道，春竹她不能挨饿的。等她饿了，自然就会回来的。别管她了，先吃饭吧。是啊，好吧。那你们大家一定要记得留些饭菜给春竹啊，知不知道？好的，知道了。吃饭吧。嗯嗯，来，快吃吧。嗯，快吃吧。春秀儿姐，你醒了，嗯，快吃早饭吧。啊，怎么好意思呢？这段时间多亏秀儿姐照顾我了。嗨，大家啊都是好姐妹，你就别跟我客气了。你现在啊最要紧的呢，就是赶快恢复体力，把身体调养好，这样大伙才可以安心啊。我有事去忙了，你快喝粥吧。哎呀，真不好意思，刚才送粥来的时候，被春竹拉扯了一下，所以洒了些出来。春竹，难道他还跪在外面吗？是啊，这个春竹可真是麻烦，从昨天一直跪到现在都不肯走，真不知道想干什么。哎，韩香，你可别心软去看他呀，这样我很难跟贝勒爷交代的。来，来，陈来这个，哎，来，小姐来来来，喝吧，筷子，来来来，给我一双筷子。吃，吃，你要喝吗？我帮你尝一下。春竹怎么回事啊？怎么又没来吃饭啊？佟司库，从昨晚他就一直跪在宁寿宫外，都没回来过。什么？春竹一直跪到现在？是啊，春竹最好吃了，这次不知道怎么了，嗯，都两天没吃了吧？还有力气跪在那边呢。乌兰，你等会儿跟我去趟宁寿宫，看看到底怎么回事。还有，木儿，你待会儿也准备好一份早饭，跟我们一起过去。
春卓，你别再跪了，快起来吃点东西吧。不，春卓要跪在这里，直到韩香愿意见我为止。春卓，你跟韩香之间到底发生什么事了？为什么韩香她不肯见你？春卓，你说话呀，到底发生什么事了？童司库，春竹一定是做贼心虚，所以才什么话都不肯说。肯定是，你们两个就不要再添乱了，不许乱猜。春竹，起来跟我们一起回去吧。你看你，你已经从昨天一直跪到了现在，这样不行的。起来，跟我们回去吧。童司库，我求求您别管我了，就让我继续在这里，等着韩香出来见我吧。春竹，你什么态度？童司库是上司，他的话就是命令。再说了，韩香不愿意见你，你就听童司库的话，快跟我们回去，耍什么臭脾气啊！童司库，对不起啊，春竹无意忤逆你。不过春竹，求求你，让我跪在这里，等韩香出来见我一面吧。这怎么行呢？你再这么跪下去的话，身体会受不了的。万一你又病倒了，那可怎么办啊？这样吧，既然你什么都不肯说，那我就进去见韩香。问问你们之间到底发生什么事了？不要，童司库，你真的不要去问韩香。奇怪了，春竹，你自己不愿意说，又不让我们去问韩香，你到底是怎么回事啊？春竹，我看你还是先吃一点东西吧，我进去问韩香。不要，童司库，你不要去，春竹，问韩香。不要，春竹，不要，不要，春竹，你放开我，春竹，春竹，你听我说，春竹，不要去问韩。你这是干什么呀，春竹？快放手啊！老司徒，不要去问韩香，不要！春竹，春竹、啊！韩香，嗯，不好了，童司库，发生什么事情了？春竹刚刚在外面晕倒了。什么？春竹她晕倒了，那现在她人在哪里啊？我叫乌兰和莫儿送她回司医库了，还请了御医过去看她。哎呀，李御医，春竹她怎么样了？哎，不用紧张，春竹姑娘只不过是因为跪得太久，体力不支才会晕过去的，别的没什么大碍。待会儿等她醒过来，先让她喝些粥，慢慢这体力就能恢复了。麻烦李御医了，有劳您跑这一趟。哎，那我就先回去了。童司库，我能不能单独和春竹谈一谈？好，那你们两个就慢慢谈。木儿、乌兰，我们先回绣房吧。是。难道你不好奇韩香要跟春竹聊什么吗？嗯，既然韩香说要私底下与春竹谈谈，就让他们去谈吧。等他们想说的时候，自然会说的。走吧，我们还有很多事情要忙呢。嗯。嗯韩香，春竹知错了，春竹真的知错了。行，我请你原谅我，我真的知道错了，是我不好，都是我不对，都是我不好。春竹，你别这样，你快起来啊！不，你不肯原谅我，我就不会起来。昨天我回到司仪库，我就不断想起以前我们俩发生的那些事，还有好几次的难关，也是我们俩一起度过的。这回我本来可以救你，却因为我的贪婪心作祟。
，再加上我实在太害怕太子妃娘娘的威胁，我差点把你害死。韩香，我真的好自责，好愧疚，良心很不安，我真心忏悔，我拜托你原谅我好不好，韩香？春竹，求你了，春竹，求你了，春竹，求你了，春竹，求你了，春竹，春竹，春竹，你不要这样，快起来，快起来啊！那你可原谅我了吗？嗯，来，你的身体还很虚弱，快过来坐。其实，昨天我说不想见你，那都是我说的气话，在我心里面，早就已经原谅你了，只是碍于格太背了，他他到现在都不肯原谅你，所以，我才没有出来见你。韩香，谢谢你，谢谢你肯原谅我。傻春竹，我早就知道你心地善良。一定是受了太子妃的威胁，所以才，所以才一时糊涂。那以后我们俩还是好姐妹吗？那当然了，咱们两个人啊，一辈子都是最好的姐妹。对，永远永远都是好姐妹。哎呀，瞧你这个爱哭鬼，哭得这么丑，别哭了啊！来，我帮你擦一擦。不过韩香，有件事。可不可以请你答应我？什么事情啊？就是可不可以，不要把我背叛你的事告诉其他人，要不然以后我恐怕无法在思域库里生存。嗯，你说的这件事情啊，我懂的。你放心吧，这件事情我绝对不会跟别人说。咱们两个呀、啊，就把这件事当成是咱们之间的秘密，好吗？嗯嗯。姐，桑华姐，也不知道韩香、春竹他们谈的怎么样了。佟司库，佟司库，韩香、春竹，你们两个谈完了？是啊。既然如此，那现在可以告诉我们，你们之间究竟发生什么事了吧？其实啊，这是一场误会，是因为我这次被害，格太贝勒以为是春竹的缘故，才害得我被关进了废弃的库房。所以就迁怒于春竹，不让春竹跟我见面，而春竹又误以为我在生他的气，所以才会跪在宁寿宫外不起。原来是这样，你知不知道他们几个还以为春竹背着你呀、啊，做了什么对不起你的事呢？是啊，现在听你亲口说明，我们大家就放心了。春竹她是我的好姐妹，怎么可能做对不起我的事情呢？可能是之前啊，格太背了，她的反应太大了。才会引起大家的误会，这也不能怪格太贝勒的。当时啊，他找你找的都快急死了，所以啊，他会迁怒春竹也是情有可原的。就是啊，您放心，我会找机会去跟格太贝勒说清楚的。春竹之前对你有所误会，若有什么不对的地方，请你见谅。我们大家也都是为了韩香好吗？没关系的，一切都过去了。这就对了嘛，咱们司衣库里的人呐、啊，都是情比金坚的好姐妹。不允许有任何猜忌，大家说是不是啊？是啊，是啊，是啊是啊我们都是好姐妹嘛。就是。<笑>奴婢参见太子妃娘娘。太子妃娘娘，奴婢还要出宫去买东西，先行告退。柳寒香，你可真有本事啊！屡次死里逃生，哼，你到底有几条命啊？我看啊，你根本就不是人，就像猫啊，或是狐狸之类的禽兽，有妖法护身。娘娘，您说的真贴切呀、啊！太子妃娘娘，奴婢并没有什么妖法，只是因为老天有眼，没有让恶人的奸计得惩罢了。另外，容奴婢在此提醒太子妃娘娘，韩香已经知道。
把韩香关进库房的真正凶手是谁了。所以，还请太子妃娘娘以后不要再找春竹的麻烦，要不然，要不然怎么样？照你的话，你是说本宫把你关进库房的？你有证据吗？要是没有证据，你随便诬陷本宫，本宫绝不饶你。要证据不是没有，只是韩香不想惹事。只希望大家能和平共处，也希望太子妃娘娘能以诚相待。住口！你是什么身份？竟然这样子跟娘娘说话！柳寒香，你少摆出一副圣人模样。本宫最看不惯的就是你这副嘴脸，表面上装得楚楚可怜，私底下却勾引太子。我，我没有勾引太子殿下，本宫话还没有说完呢。你竟然顶嘴！珠儿，给我掌嘴！是。住手！参见太子殿下。珠儿，你好大的胆子，敢对韩香动粗！韩香对本宫不敬，我依公规让珠儿处罚她，有什么不对吗？柳寒香对你不敬，一定是你欺人在先，少给她乱加罪名。韩香，我们走，别理她。你们给我站住！韩香，你没事吧？我没事。你闹够了没有啊？堂堂太子妃公然做出这种野蛮举止，简直丢人现眼，滚回寝宫去！既然太子都说我野蛮，那我今天就野蛮给你看看！我要打死你这个鬼精！要干什么？住手！无理取闹！你竟然为了这只狐狸精打我！太子妃娘娘，其实您误会了，韩香早就有心上人了。韩香的心上人是格太妃了，所以，请您以后。别再误会我跟太子殿下了，哼，你听见了吗？这只狐狸精的心全在格泰身上，你以后就不要再对人家痴心妄想了。韩香，你说的都是真的吗？韩香一字一句，所言不假。本宫与太子面前出现，否则我见你一次打一次。是。哎，你打他做什么？哎，胤人，你回来！滚！娘娘，我打他你心疼，为了他你居然打我！胤人，你真对得起我？赵总管，我要进宫一趟，麻烦你跟我阿玛说一声。啊，好。公子。这位姑娘没什么大碍，就是身体虚弱点切记让她好好休息，按时服药。哦，好，谢谢大夫，谢谢公子。撤。
，这儿真是替您抱不平。那柳含香，老是说一套做一套，明着说喜欢葛太贝了，可暗地里却勾引太子殿下，真是可恶至极。哼，柳含香就算是死了，本宫也要将她剥皮拆骨。等着吧，本宫不除柳含香，誓不为人。不允许任何人把你从我身边抢走！我现在就要占有你，我让你今生今世只属于我一个人。住手！韩香，韩香，葛泰，又是你！堂堂太子殿下，竟然想趁人之危！太无耻了！你三番两次坏我好事，识相的给我滚远点，否则本太子对你不客气。只要有我在这儿，任何人都别想伤害韩香，当然也包括你。好，反正我们迟早得做个了断。今天就让你知道本太子的厉害，让你明白谁才是主子。我早说过你不是我的对手，你偏偏不听。现在可好了吧？动都动不了了吧？正好，那你就睁大眼睛，给本太子看清楚了，看我怎么疼爱韩香，省得你以后再继续纠缠她。放心好了，我没事
，你全身都是伤，你有没有事啊？你要不要紧啊？没事，没事。太子殿下。太子殿下，太子殿下，还好，太子殿下还有呼吸。你们两个都伤得这么严重，我们该怎么办才好啊？走，去那边。为什么昏迷不醒？你倒是说呀！大人，呃，我……来人，快把太子殿下抬回去！住见娘娘，怎么样？找到太子殿下了吗？嗯，珠儿没有找到太子殿下，可奴婢向曹提督打听过了，听说太子殿下追着柳含香出宫去了。尹荣，你到底要把我弄得多难看才甘心？柳含香。本宫一定要你死，一定要你死！你怎么样、啊，葛太？哎呀，这荒郊野外，前不着村后不着店的，连户人家都找不到。葛太，你不能有事，你千万要坚持住啊！我一定给你找到大夫，你千万不能放弃啊！你要撑住啊！好了，好了。葛太，你的手怎么那么凉啊？啊！哎呀，你怎么那么凉啊？你不会有事的，你不会有事的。哎呀，怎么办啊？葛太，你要撑住啊！你说过，你不会丢下我的，你不能言而无信。你要撑住，你要撑住啊！殿下，你醒了。哎，哎呀，我怎么在这儿啊？今日奴才带领士兵打猎，没想到半路遇到殿下与柳寒香还有葛太贝了。当时情况紧急，太子殿下已经昏迷不醒了，我就把您带回来了。当时发生什么事了？没什么，就是跟葛太那个混小子发生点争执，大打出手罢了。涂鹤七，我打算在你这儿休养一下，过几天再回宫，没问题吧？当然没问题，太子殿下，您想住多久就住多久。好，那你马上去禀报皇阿玛，就说我在这陪同练兵，过几天再回去。这。哎呀！少爷，少爷，你就是往这个方向走。少爷，少爷，还不见人呢。少爷，少爷，哎，到那边看看。
住我！张总管，贝勒爷怎么伤成这样？说来话长，快救救他吧！哎哎，快快，哎，扶贝勒爷，快找大夫去！哦哦，哎，少爷，慢点啊！哥，他贝勒的伤势究竟怎么样了？贝勒爷的伤势相当严重，我用金针疏通贝勒爷的多处血脉，又让他吞了回魂丹，才将他救活。目前算是脱离险境了。哦、哎呀，老天保佑，老天保佑！不过，虽然贝勒爷保住了一命，但是可能得休息一个来月。这段期间要坚持吃汤药，还得炖些补品给他吃。哎，哦，好，我明白了，多谢大夫。哎，啊，有劳大夫。不客气，告辞。哎、我送你。啊，就是。哎呦，刘姑娘，赵总管，又给贝勒爷送鸡汤来了。嗯，刘姑娘，这半个多月来，贝勒爷啊，可多亏了你了。这没什么的，不过就是点鸡汤，一点心意罢了。啊，赵总管，那我先去厨房热一下鸡汤，待会儿就去看格泰贝勒。好，好，好，请，请，请。嗯。格泰，哎呀，你干什么呀？受了伤还不安分，还跑到床下来了。来，我扶你上去休息。来，哎呀，你放过我吧，都已经睡了大半个月了，要是再睡下去，全身都要长疮了。再说了，我每天喝你带来的鸡汤，好的很快的。你看啊，别说是健步如飞
，就算让我立刻出门查案都不是问题。是是是，我知道你恢复的快，那也得喝了鸡汤才可以下床啊。得按照惯例，你喂我才行。好，我的贝勒爷，那你喝完了鸡汤就上床，乖乖的去休息，好不好？嗯，好，都听你的。来，小心烫啊！来。哎，对了，我昨晚翻查有关猛火牛的文案。意外发现，许多带兵出征的王公贵族都会将猛火油以短报多，装在铁桶中搬回府中以供私用。虽然不合法，但是个个都这么做。所以，你说王公贵族家里面或多或少的都会存放猛火油，自然也包括你家。而且我已经查到正亲王盗卖猛火油的账册，所以决定奏请皇上。照陈总管来，好好问个明白。那为什么是照陈总管，而不是直接照正亲王过来问话呢？因为陈总管自视甚高，又刚直不阿，像他这种人，是宁死也不肯说谎。如果你想套真话，他是最好的人选。所以我相信，只要皇上出马，一定可以真相大白。王公公，怎么这么快就到了？陈总管，皇上要召见你这事儿，你应该知道了吧？是。小的已经事先接获通报，还请王公公稍等片刻。等等，陈总管请留步。啊，王公公有何吩咐啊？此事不必惊动正亲王，因为皇上要召见的是你，所以请陈总管赶紧随我进宫吧。哎。奴才叩见皇上，免礼。谢皇上。陈总管，奴才在。有人在朕的面前参了正亲王一本，说是正亲王盗卖军油，从中牟利。朕看了账册，里头的记载确实不清不楚。据朕所知，正亲王府的。军油库存向来是你在管理，所以朕想听听你有何解释。回皇上，据奴才所知，王公贵族里头未将猛火油缴库者大有人在。奴才以为有人故意告发王爷，恐是因为私人恩怨作祟。大胆！每个王公贵族都这么做，难道这就代表是对的？奴才知罪。诚如皇上所知。王府里的猛火油库存，一概由奴才负责。王爷并不知情，若皇上要治罪，那就请皇上惩治奴才吧。既然你也承认，正亲王府的猛火油库存，是你全权管理，那你告诉朕，二十一年前正亲王府库存短少了十桶油，是用到哪儿去了？你应该很清楚才是啊。朕不想为难你。但希望你能老实的告诉朕，正亲王是否把私藏的军油用于不法之处？怎么这一天都没见到陈总管啊？是啊，我这一天也没有见到陈总管。王爷，夫人，有没有见到陈总管啊？回王爷，方才宫里的王公公来找陈总管，说皇上有急事，召他进宫。啊！启禀皇上，正亲王求见。宣，遮。宣正亲王觐见。
，微臣参见皇上。正亲王免礼，谢皇上。正亲王，你可是为了陈总管而来？回皇上，我这奴才一向心直口快，我怕他得罪皇上，特意来看看。不知皇上召这奴才进宫，所谓何事啊？既然正亲王也在。那就公开审理此案吧。葛太还香，出来吧。奴婢参见皇上。免礼。谢皇上。他们二人说，正亲王府的猛火油短少，除了倒卖以外，很有可能用到了不当之处。比如说，当年以丹格格的葬身之地。就有使用过猛火油的迹象，正亲王，回皇上，这简直是对老臣的侮辱。不管怎么说，老臣也是一大大汉吧，怎么会对自己的亲生女儿下此毒手？请皇上明察。禀皇上，正亲王库房里的猛火油，这些年来都记载的不清不楚，也说不清楚这些油的去向，分明就是刻意。